Всем привет! В этом видео нас ждет очень красивая задача, в которой правитель в связи со слабым пониманием математики согласился на невыполнимую просьбу мудреца. Заметим удивительную закономерность в степенях двойки и поймем, почему нужно благодарить математиков за столь лаконичные записи. Итак, задача о зернах на шахматной доске. Согласно одной из легенд, Дравид Веллер по имени Сисса показал свое изобретение правителю страны. Тому так понравилась игра, что он дал изобретателю право самому выбрать награду. Мудрец попросил у короля за первую клетку шахматной доски заплатить ему одно зерно пшеницы, за вторую – два, за третью – четыре и так далее, удваивая количество зерен на каждой следующей клетке. Наша задача – это разобраться, почему же просьба невыполнима путем подсчета количества зерен на всей шахматной доске. Дано. Шахматная доска, как изобретение мудреца, и, собственно, его просьба к королю. Превратим его слова в символы. На первой клетке одно зерно, на второй – два, на третьей – четыре. А на следующей, то есть на четвертой, количество зерен будет в два раза больше, чем на предыдущей. То есть 4 умножить на 2, а значит 8. На пятой, соответственно, будет 8 умножить на 2, то есть 16. Давайте повторим процедуру записи, но при этом будем использовать клетки доски. На первой, как мы помним, одно зерно, на второй 2, на третьей 4, на четвертой 8, дальше умножим на 2 и получим 16 зерен на пятой, 32 на шестой, 64 на седьмой, 128 на восьмой клетке. Если на девятой клетке будет 256, а на десятой 512, то на одиннадцатой уже трехзначное число зерен, а если точнее 1024. Можно заметить, что числа довольно быстро растут, и уже скоро не будет хватать места их записывать внутри клеток шахматной доски. Продолжим считать и уже скоро придумаем что-то интересненькое. Двенадцатая клетка это 2048 зерен, тринадцатая 4096, в четырнадцатой будет 8192, в пятнадцатой 16384. За шестнадцатую клетку королю придется отдать 32 768 зерен, дальше 65 536, умножим это на 2 и получим 131 072 зерна на восемнадцатой клетке. Девятнадцатую пропущу и скажу, что на двадцатой уже будет примерно полмиллиона. Видим, что дальше уже числа в клетке помещаться не будут, поэтому займемся расследованием хитрой математической операции под названием степень. 4 – это 2 на 2. 8 – это 2 на 2 на 2. Чтобы получить 16, нужно двойку умножить на себя 4 раза. 32 – это 5 перемноженных двоек. 64 – это 2 на 2 на 2 6 раз. Умножив это на еще одну двойку, получим 128. Перемножим 8 двоек и получим 256. Видим, что и этот подход особого успеха в короткой записи не приносит, так как чтобы записать 512 нужно перемножить 9 двоек и что самое страшное, на последней клетке шахматной доски будет вот такое огромное число. Математики – люди ленивые, лишний раз 63 двойки писать не будут. Вместо этого они просто напишут двойку и чуть выше укажут, сколько раз она повторяется в умножении, где двойку будут называть основанием степени, 63 показателем степени, а сам результат или 2 в 63 степенью. И то, и то хорошо, но 2 в 63 степени лучше. Теперь у нас есть способ указать, сколько зерен будет на каждой клетке шахматной доски. Поэтому, вернувшись к нашему начальному рисунку, сможем разместить соответствующие числа по ячейкам. Пришло время по-настоящему математическому развлечься. Самая главная задача – заметить удивительную закономерность. Включаем стопроцентный фокус и поехали. 1 – это 2 минус 1. Знаю, что непонятно зачем, но, как уже сказал, внимание, и уже через минуту все будет ясно. 1 плюс 2 – это 4 минус 1. 1 плюс 2 плюс 4 – это 8 минус 1. Смотрите, мы только что посчитали, что в первых трех клетках будет на одно зерно меньше, чем в четвертой. Дальше скажем, что 1 плюс 2 плюс 4 плюс 8 равняется 16 минус 1. То есть в первых четырех клетках будет как в пятой минус 1. В первых пяти – как в шестой минус 1. В шести – как в седьмой минус 1. И так далее. Запишем последнее равенство степенями двойки. Да и первое для полной картины поменяем. А теперь то, к чему мы так долго стремились, сумма всех ячеек может быть записана, используя всего 4 цифры и один знак. Это 2 в 64 степени минус 1. Кстати, помните, я говорил, что математики ленивые? 
Так вот, когда сумма считается с какой-то закономерностью, математики используют очень удобный символ сигма, в котором указывают, какого типа будут слагаемые, а также с помощью верхнего и нижнего обозначений дают понять, сколько их. Поэтому эта громадная сумма, которую видим на экране, может быть записана очень удобно, на первый взгляд, очень страшными математическими знаками. Вернемся к Википедии и увидим, что результатом этой страшной суммы будет 20-значное число на экране. Обязательно напишите, какие мысли пришли во время решения задачи. Не забывайте читать описание. На этом все. Пока-пока.